Тому що так, як у нас річна програма уряду, ну вибачте, жоден інвестор не мислить категорію один рік. Жоден. А у нас як? Приходить новий уряд, він починає наші попередники дураки, ми робимо все по-новому, по-інакшому. Приходить наступний уряд через рік-два максимум, у нас середня тривалість роботи уряду – півтора роки. Приходить наступний рік, знову наші попередники були погані, ми робимо по-іншому. І до чого це призводить? Що в нас немає спадковості, в нас немає, я вже не кажу про стратегію економічну. Це призводить до того, що в нас немає інвесторів. Тому що інвестор мислить категорії, він пише бізнес-план мінімум на 5 років. Мінімум. І він повинен розуміти, що в цій країні буде відбуватись за ці 5 років. А коли в нас впродовж фінансового року постійні зміни в податкове законодавство, в митне, в адміністративне, Національний банк взагалі чудеса творить, ніякої логіки немає в тому, що він робить. Ну як в таке середовище прийде інвестор, тим більше стратегічний? Знову є зараз додзвонювач і 10 хвилин для ваших дзвінків. Дякую, що так активно, дуже приємно, що дивитися. Говоріть ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. От я слухаю вас уважно і вибираю ключові слова. Це саме інвестори, кредити, позики, Міжнародний валютний фонд. Жодне, ні Гонтарєва, ні ви особисто не употребили жодного разу таке слово. Як? Самостійна підприємницька діяльність економічного населення. Тобто у нас це питання взагалі ніким ніколи не подивається, не розсматривається. Нас населення дискримінується щодо самостійної економічної діяльності. І от ви берете позики в валютному фонді під 2%. А населення на підприємницьку діяльність бере під 24% годових. Як може ви повернетесь із Бушка літом там плесу передам, а ко мені Це ми вас почули. Тільки коли ви говорите, ви берете кредит МВФ, хто бере? Наш ВІС? Я, ну, я, я зрозуміла ну, я, все. Я, я звик, да, та, просто якось так ви берете, що я, не, не будучи владою, чомусь маю відповідати да, за владу. Сорі, але... Але просто, ну, ми зрозуміли, хороше питання, досить конструктивне. Просто єдине, до кого ви звертаєтесь, коли говорите, ви берете кредит МВФ? Я, я також можу зрозуміти. Це... Да, зрозуміли, дякую. Справа Ще тому... чекаємо. Справа Прошу, в тому, що да. ринок банківський, так, на якому формуються кредити, це також ринок. Хочемо ми цього чи не хочемо. І якщо на нашому банківському ринку зараз е, ціна грошей, зокрема в гривнях, це е, понад 20% річних гривневі, понад 10% валютні, це є наслідок того, що е, перш за все регулятор на цьому ринку, а ним є Національний банк України, ну, м'яко кажучи, проводить нелогічну і непослідовну в даному випадку політику, грошово-кредитну. Звичайно, що не можна одним помахом отак зменшити кредитну ставку сьогоднішніх, там, допустимо, 25% на 5%, при яких може нормально розвиватись бізнес. Але це повинно бути завданням НБУ і уряду, до речі, і це завдання повинно виконуватись. Тому що ми вже, от ми маємо 25 років незалежну країну, і там можна за, ці, за цю коротку економічну історію нашу знайти тільки дуже такі невеличкі проміжки часу, де кредитний ресурс е, в нашій національній грошовій валюти був біля, хоча б приблизно біля позначки 10% річних. Навіть при такій позначці розвиватись е, не те, що малий середній бізнес, будь-який бізнес в реальних секторах економіки, в промисловості, в аграрному секторі, не може. При таких відсотках може працювати тільки спекулятивні Фінансові операції, перш за все на валютному ринку. Що ми і бачимо? Саме тому у нас постійна перманентна девальвація гривні, оці валютні спекуляції, наслідками яких є те, що гривня за свою коротку історію девальвувала з 1,6 так, гривні за долар, при якому, курс, при якому вводилася гривня в оборот. І зараз маємо вже понад 24. За дуже коротеньку історію. Це відсутність, знову ж, того про що я дуже згадую часто, стратегії. В даному випадку стратегії грошово-кредитної політики. Все в економіці взаємопов'язано. Не можна однією дією, от, наприклад, одним законом, чи однім, однією постановою, чи одним указом, раз чарівною паличкою і змінити все в всій величезній економічній системі, де дуже багато економічних взаємозв'язків. Все треба робити в економіці комплексно. Але для того, щоб робити це комплексно, треба для початку мати стратегію, що ми робимо в економіці. Наша головна проблема 
відсутність цього головного економічної стратегії або моделі, яку економічну модель ми в себе вибудовуємо. О, класне питання, всі глядачі, я так просто уважно слухаю, будь цікаво. А всі глядачі які постійно говорить, яку економічну модель зараз будують в Україні. Він постійно це питання ставить сьогодні, можливо, те, що нас дивиться. Нас сім хвилин, до речі, і є додзвонювач. Ну, говоріть ви в ефірі, і ми продовжимо. Говоріть. Добрий вечір. Будьте добрий, Андрій. Із ваших слов, зрозуміло, що валютний фонд не требував повищення пенсійного віку. Однак в нашій країні ці змінення відбували. Скажіть, будь ласка, які перспективи судового позову звичайного пенсіонера, допустим, пенсіонерки, яка 60-го року народження, вмісто 55 років, як раніше було, вона піде в 60. Значить, взяти ці 5 років, умножити на її пенсію, и всю эту сумму потребовать у государства, и чтобы так сделали все пенсионеры. Насколько реально эти позовы? Я думаю, це більше правове питання. Самі позови... Ми почули, дякую, але ще чекаємо по темі МВФ. Маємо 6 хвилин для вас, шановні глядачі. Самі позови реальні. Самі позови реальні, але я думаю, що нереальні результати. Позитивні за цими позовами. Справа в тому, що будь-які закони, вони приймаються Верховною Радою. Верховна Рада – це найвищий законодавчий орган. Як вона прийняла закон, так він починає діяти. І тут ми всі підпорядковані правовому полю. Хочемо ми цього чи не хочемо. Тому тут боротися з державою взагалі дуже важко. А тим більше, як ви кажете, рядовому пенсіонеру. Тобто позови можливі, але в їх позитивний результат слабо віриться. Тому що якщо зберуться... Велика кількість пенсіонерів і всі їхні позови будуть задоволені. Ви розумієте, що державний бюджет не витримає виплат по цих позовах. Ми вас почули. Хороше питання. В суд можна подавати, я маю на увазі, якщо порушення є, відповідає статті тієї чи інші, дивіться. Будь ласка, подавайте, але це ж нічого не означає, що воно буде на практиці втілено в ралі. Є додзвонювач, так? Говоріть ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Пане Новок, я вас знаю і дуже добре поважаю, але я категорично з вами не згоден, що в нас немає планування. У нас є планування на повну каденцію Верховної Ради. І жоден закон, який там приймається, не буде прийнятий, поки в ньому не буде дірки для корупціонерів. А якщо навіть його приймуть випадково, то на нього накладе вето президент. Прошу прокоментувати, дякую. Багато в чому, на жаль, саме так і відбувається. Дуже багато законів, особливо які стосуються економічної сфери, господарської діяльності, це лобійські закони для певних фінансово-промислових груп, для певних схем, які дозволяють чиновникам правом підпису свого маніпулювати величезними фінансовими потоками. На жаль, багато в чому так і відбувається, але я вам скажу так. Лобізм, він є всюди, в кожній країні, без винятку. Інше питання – ступінь інтересів окремих олігархів, як ми кажемо, окремих політиків і суспільних інтересів. В тих країнах, які ми називаємо розвинені, все-таки там суспільний інтерес первинний, він головний. Там присутній лобізм, бізнес інтересів, безумовно. Але суспільний інтерес первинний. І тому ці країни розвинені, тому вони розвиваються. А там, де... Інтерес бізнесу первинний над суспільним, тоді це такі країни, як Колумбія, Венесуела і інші приклади. Коли є верхівка бізнес, дуже багатих, а народ живе бідно. Тобто тут просто потрібно змінити оце співвідношення. Суспільний інтерес і бізнес інтерес. І треба розуміти, що бізнес інтерес завжди буде присутній в політиці. Він завжди є в кожній країні. Тільки ступінь оце... Це є корупція, вона у всіх країнах є, повірте, але просто вона в іншому вигляді, не так, як в нашій країні, напевно. Міра, в цьому треба мати міру. У нас поки що, я так розумію, що наші так звані політичні еліти і бізнес-еліти, вони не відчувають міри. Просто не відчувають міри. А зараз ще й останні два роки дуже зручно під ширмою війни, під прикриттям війни, пояснювати, ну, насправді, дуже жахливі речі, які зараз відбуваються в економіці. Перш за все, по відношенню до людей, до громадян. Коли розказують, що от у нас війна, тому затягуйте пояси, тому ростуть тарифи, тому ростуть ціни. Повірте, тут війна абсолютно ні до чого. Абсолютно ні до чого. Це просто ширма. 
Так, залишається 4 хвилини, навіть трошки менше. Є додзвонювач? Немає додзвонювача. Андрій, повертаючись до кредиту МВ, бо в нас тут все перекручено. Але дякую активно, і ви так же все, знаєте, по поличкам, ну, варто такі ефіри проводити, не диспу тут влаштовувати, бо що, щоб, ну, йшло пояснення. Якщо буде дзвінок один, приймемо, встигнемо, але дуже швидко там редакторам озвучити питання, бо не встигнемо дати в ефір. І тема МВ, будь ласка. Улюблене питання всіх журналістів. Коли прийде таке, а я так зрозуміла, що прийде транш від МВФ, просто єдине, що залежить, яка це буде сума і скільки. А що буде з гривною і з долгом? Знаєте, давайте подивимося останніх два роки. Україна після Революції Гідності з Україною відновила співпрацю з МВФ. Так? Але... Тепер дивимося надходження траншів і курс гривні. Поки що не було зв'язку між надходженням траншів МВФ і стабілізацією курсу гривні. Транші надходили, а гривня девалювала, девалювала і девалювала. Поки що це так. Тобто це внутрішній фактор спрацював? Це безумовно, це наші уряди і НБУ, так, м'яко кажучи, недолуга позиція. Ну я вибачаю, що це так і є. Так, і знову під прикриттям війни, от у нас має бути. А насправді чому девалювують гривню? Тому що це вигідно з двох позицій. Перше, це задоволення апетитів фінансово-промислових груп, які в основному є експортерами. Їм чим дорожча валюта, тим більший зиск. А друге, через девальвацію гривні відбуваються високі темпи інфляції і завдяки інфляційному ефекту наповнюється державний бюджет. Виконуються і перевиконуються. Про що постійно звітував, наприклад, попередній уряд, що він на 40% перевиконав бюджет. Звичайно, що перевиконав на 40%, якщо тільки інфляція офіційна 50%. Тобто ви ще навіть не добрали до інфляційного ефекту, насправді. А номінально так в гривнях надходить більше, тому що інфляційний ефект. Тому з цих двох причин і постійно девальвують гривню. В ущерб інтересів всіх нас, громадян, і підприємств України, які не є експортерами. А таких підприємств вже набагато більше, ніж тих, які є експортерами. Тому цю практику, таку курсову політику, якщо це взагалі політикою можна назвати, просто треба припиняти. Але знову ж таки, бізнес-інтерес фінансово-промислових груп, в даному випадку, знову перевищує суспільну потребу в стабільних грошах, в стабільній гривні. Тобто от в чому суть проблеми. Немає ніяких причин для девальвації гривні, але чомусь, Уряд у бюджетній резолюції на наступний 2017 рік закладає знову продовження девальвації, причому досить серйозне. Зараз на ринку 24 з лишнім, а уряд бюджетній резолюції вже ставить прогноз на наступний рік 27,2. У мене велике питання, на якій основі? У нас немає зараз економічних жодних причин для девальвації гривні. Що знову цей уряд йде по дорожці попередньому, знову через девальвацію і інфляційний ефект наповнювати бюджет і наповнювати фінансово-промислові групи, експортерів. Тобто, що змінилось в політиці? Нічого не змінилось. І от це все бачать, в тому числі, спеціалісти МВФ, і саме тому вони відстрочують наступний транш. Тому що їм треба зрозуміти, цей уряд збирається змінювати взагалі підходи в економіці, чи не збирається. Але в будь-якому випадку, те, з чого я починав, нас будуть підтримувати. Інше питання – ступінь підтримки. Якби українська влада працювала краще, ми могли б розраховувати на суми, ну, наприклад, які отримує Греція, яка в набагато менш складному становищі, так, немає війни на її території, але в Греції суми йдуть десятки мільярдів доларів. А ми трясемося над мільярд чи мільярд сімсот. Або дали, вибачте, ну, нонсенс. Але все буде добре, ми вийдемо з цієї ситуації. Давайте так завершимо на цьому. Ми вийдемо з цієї ситуації, тому що, слава Богу, Україна не залишилась наодинці зі своїми потрібами проблемами. Весь цивілізований світ нас підтримує і буде підтримувати. Так, дякую Андрійові. Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Ми з ним завершимо. Не простий, насправді, тиждень, досить насичений. Давайте так, два дні відпочинемо, суботу, неділя, гарно відпочивайте. Я теж вашого дозволу відпочину. В такому режимі будемо працювати до вересня, субота, неділя, вихідні дні. Але ви маєте змогу протягом дня дивитися повтори програм, які викликали найбільшу кількість дзвінків і риторики з вашого боку. Програма з Андрієм Новаком також буде одного з днів або суботу, неділю у повторі. Все, завершимо. Зустрічаємося в понеділок о 7-й годині. А вечора будьте з нами, не перемикайте. Добрий вечір всім, хто щойно долучився. Але сподіваюся, що ви не перемикалися. Дякую всім.